On a previous trip to Spain, I walked the Camino de Santiago in search of spiritual meaning. And I've learned by walking, I, I've watched the farmers in the fields and thought, you can't, you have to plant a crop at the right time, you have to harvest a crop at the right, the right time. And you have to go, well, go with the flow, man, I'm sounding like a hippie. But I'm, re I'm really starting to realise that all the little worries we have, a lot of them we create ourselves by just not accepting, hey, it doesn't matter, it doesn't matter. I felt a strong affinity with the lush green landscape of Galicia and its Celtic heritage. On the Camino, I met Mercedes Romello. Mercedes insisted that if I ever returned to Spain, I visit her hometown of Vigo. Vigo is not on the tourist map. It's a place where people live, work, raise families, and this is its beauty. I was a guest of the Romello family, and I got to know Vigo better than any guidebook. For me, this is travelling, and the memories I'll never forget. Mercedes' brother, Fernando, is a professor of linguistics. To understand the diversity of Spain, there is no better place to start than with its languages. España es un país eh, con muchas eh, diferencias, ¿no? F lejos de la unidad que se suele, eh, que se suele vender o considerar, eh, pues, pues realmente es muy distinto. ¿no? Tenemos provincias muy diferentes en el norte, en el sur, etc. Quizá la, 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 la diferencia más importante que uno puede encontrar en España es la cuestión lingüística. Eh, en España se hablan al menos cuatro lenguas muy diferenciadas. El español, que es la lengua del, de, digamos, del, del Estado, la lengua oficial del Estado, pero además en Cataluña hablamos catalán, en, en el País Vasco y en Navarra se habla eh, euskera, vasco, y en Galicia se habla gallego. Bueno, también el catalán está en las Islas Baleares y en Valencia. Entonces, es muy distinto la, bueno, pues, 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 la perspectiva, digamos, cultural en cada uno de estos territorios. Es importante que sepamos esto, ¿no? que, que es un, no es un país en absoluto monolingüe, el, el 40% de la población vive en la periferia lingüística, ¿eh? fuera, fuera del español, y, eh, y mucha de, lo, de, de las dinámicas culturales que se... Eh, que se elaboran en estas comunidades periféricas tienen que ver con la, con la, con la realidad lingüística ¿no? y entonces es importante entender que España en realidad es un país muy plurilingüe en todos los sentidos y es conveniente cuando uno visita, visita nuestro, nuestro país eh, tener esto en la cabeza ¿no? que, 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 que la riqueza o una de las grandes riquezas de España es su diversidad lingüística ¿no?